यूनिट टू और द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक ऑफ नेचर रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू लेट्स कंटिन्यू यू रीड हिस्ट्री इन बुक्स तुम्हें इतिहास पढ़ो बोते बाट इन ओल्ड टाइम्स किंतु आगेकार दिन हुएन मेन डिड नट एक्सिस्ट शुअरलि नो बुक्स कूड हाव बीन रिटेन जख मानुष ठीक मत बेचे थार कौशल आयत् करनी तक कोई लेखा है हाउ दें कैन उ फाइंड आउट ह्वाट हैपेंड दें तो हमें कि बुझते पर खुजे पा जो तक कि घटे उइ कैनट मेयरलि सीट डाउन एंड इमेजिन एवरिथिंग शुदुम्र बसे थकते ही चिंता करते ही ना दिस उड बी भेरि इंटरेस्टिंग फर उइ कूड इमेजिन एवरिथिंग एनीथिंग उइ वेड टू एंड उड दस मेक आप द मोस्ट ब्यूटिफुल फेयरिटेल्स एट खूब आकर्षण होत जो जेम खुशी कल्पना करते पर खूब सुंदर कल्पनिक गल्प तैरि करते पर बाट दिस नीड नट बी ट्रु एज इट उड नट बी बेस्ड अन एनी फैक्ट दैट उइ हैड सिन बाट दिस नीड नट बी ट्रु कितु एगो सत्य ना होते एज इट उड नट बी बेस्ड अन एनी फैक्ट दैट उइ हैड सिन कारण ये देखा को घटनार ओपर निर्भर कर गठित तो है जगह सत्य होते हैं बाट दिस बाट अल दो उइ हाव नो बुक्स रिटेन इन दोज फार अफ डेज कंतु जदिव प्राचीनकाले लेखा तेम को बी नहीं फर्चुनेटलि उइ हाव साम थिंगस सौभाग्यक्रमे कि जिन आईच टेल आस आ ग्रेट डील एज वेल अलमोस्ट एज ए बुक उड हुईच टेल आस आ ग्रेट डील जगू हमें अनेकटाई बोले एज वेल अलमोस्ट एज ए बुक उड जतटा एक बोले बोलते पत We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old old animals. अमादेर शेज़ जिनिज गुलो की किया चे? अमादेर रोए चे शीला बा पाथर एवं पहाड़ रोए चे पौर्बोत रोए चे शोमुद्रो रोए चे नोखुत्रो रोए चे नोदी रोए चे मोरुभूमि रोए चे फॉसिल्स रोए चे जीवाश्म रोए चे पुरो of old animals पुरो नो प्राणी देर प्राचीन प्राणी दिज एंड आदार लाइक थिंगस यूल अन्न्य ए रकम जिन आनेक आर आवार बुक्स फर दर्थस आर्लि स्टोरी पृथिवीर प्राचीन इतिहास प्राचीन गल्पर एगुल बोर का एंड द रियल ओ टू आंडारस्टैंड दिस स्टोरि इज नट मेयरलि टू रिड अबाउट इट इन आदार पीपल्स बुक्स बाट टू गो टू दुक ग्रेट बुक अफ नेचार इट सेल्फ एवं गल्पगल ठीक मत बोझार जो आप शुदुम्र अन्न्य लोकर बी पढ़बना ता छाड़ा और कि करते बाट टू गो टू द ग्रेट बुक अफ नेचार इट सेल्फ हमें कि करते अवश्य प्रकृतर बर संस्पर्शे जाब प्रकृतर बी हमें पढ़ब यू उल आई होप यू उइल आई होप अर्थात आई होप यू हुईल मैं आई होप हमें आशा करी यू उइल सून बिगिन तुम खूब ताड़ी शुरू कर टू लार्न एट शिखते हाउ टू रिड दिस स्टोरी इतिहास क्यों पढ़ते हैं फ्रम द रक्स एंड माउंटेन्स पाथर एवं परत थे इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज तुम भाव तो ये कत आकर्षण बेपार है इरपर एवरी स्टोन एवरी लिटिल स्टोन दैट यू सी लाइंग इन द रोड और ऑन द माउंटेन साइड मे बी आ लिटिल पेज इन नेचार्स बुक एंड मे बी एबल टू टेल यू सामथिंग इफ यू ऑनलि निव हाउ टू रिड इट एवरी लिटिल स्टोन प्रत्येक छोटो पाथर दैट यू सी लाइंग इन द रोड जगू तुम देखो पड़े थकते रास्तार पशे और ऑन द माउंटेन साइड अथवा परतर पशे मे बी आ लिटिल पेज इन नेचार्स बुक प्रकृतर बर एक छोट पृष्ठा होते एगुलो एंड मे बी एबल एगुलो सामर्थ्य होते एगुलो करते कि टू टेल यू तुम्हें बोलते परे सामथिंग किचू बोलते परे इफ यू ऑनलि निव जो तुम्हें जानते हाउ टू रिड इट एट क्यों पढ़ते हैं टू बी एबल टू रिड एनी लैंगुएज को भाषा 
পড়তে সামর্থ্য হতে মানে পড়তে যদি জান মানে আমাদের যদি পড়তে হয় পড়তে যদি পারতে হয় তাহলে হিন্দি সেগুলো কি সেই ল্যাঙ্গুয়েজ কি হিন্দি আর উর্দু আর ইংলিশ সেগুলো হিন্দিও হতে পারে উর্দুও হতে পারে অথবা ইংলিশও হতে পারে ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট তোমাকে এর বর্ণমালা আগে জানতে হবে সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক সো অলসি ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট সুতরাং তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে বর্ণমালা অফ নেচার প্রকৃতির বর্ণমালা জানতে হবে বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি তুমি তার গল্প পড়ার আগে ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক তার পাথর এবং পাথর এবং শিলার বইতে হার বুকস অফ স্টোন মানে পাথর এবং শিলার বই পড়ার আগে ইভেন নাও এমনকি এখনও পার হ্যাভস ইউ নো লিটিল হাউ টু রিড দিস তুমি হয়তো অল্প একটু একটু জানো যে এটা কীভাবে পড়তে হয় ইফ ইউ সি আ লিটিল রাউন্ড শাইনি পেবল যদি তুমি ইফ ইউ সি যদি তুমি দেখো আর লিটিল রাউন্ড একটা ছোট গোলাকার শাইনি সেটা বা চকচকে পেবল মানে নুড়ি পাথর ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং এটা কি তোমাকে কিছু বলে না হাউ ডিট হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড এটা কিভাবে গোল হয়ে গেছে অ্যান্ড স্মুথ এবং কিভাবে মসৃণ হয়ে গেছে অ্যান্ড শাইনি এবং চকচকে হয়ে গেছে কিভাবে উইদাউট এনি কর্নার্স অফ অর রাফ এজেস কোনো রকম কর্নার মানে কোনো রকম কোনা কোনো প্রান্ত বা রাফ এজেস বা অমসৃণ প্রান্ত কর্নার মানে কোন কোনা সোচালো কোনো কোনা ইফ ইউ ব্রেক আ বিগ রক যদি তুমি একটা বড় পাথর ভাঙো ইন্টু স্মল বিটস ছোটো ছোটো টুকরোতে ইচ বিট প্রত্যেকটা টুকরোই ইজ রাফ হয়ে যাবে কেমন অমসৃণ অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার্স এবং এর কোনা থাকবে অনেক কোন থাকবে কর্নার অ্যান্ড রাফ এজেস এবং অমসৃণ প্রান্তও কিন্তু থাকবে ইট ইজ নট এট অল লাইক এ রাউন্ড স্মুথ পেবল এটা মোটেও একটা গোলাকার মসৃণ নুড়ি পাথরের মতো নয় হাউ দেন ডিড দ্য পেবল বিকাম সো রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাই শাইনি তাহলে এই এই যে পাথরটা তোমার হাতে এখন মানে যেটা রাস্তার পাশে পাওয়া যায় গোলাকার তাহলে সেই নুড়িটা হাও কেমনভাবে বিকাম হয়ে গিয়েছে সো রাউন্ড এতটা গোলাকার অ্যান্ড স্মুথ এবং এতটা মসৃণ অ্যান্ড শাইন এবং এতটা চকচকে কিভাবে হয়ে গেল ইট উইল টেল ইউ ইটস স্টোরি এটা তোমাকে এটার গল্প বলবে ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইজ যদি যদি তোমার থেকে থাকে ভালো চোখ টু সি দেখার জন্য অ্যান্ড ইয়ার্স এবং ভালো কান যদি তোমার থেকে থাকে টু হিয়ার ইট এটা শোনার জন্য ইট টেলস ইউ দ্যাট এটা তোমাকে বলবে যে ওয়ান্স আপনে টাইম একদ এক সময়ে ইট মে বি লং এগো এটা অনেক দিন আগেই হতে পারে ইট ওয়াজ এ বিগ অফ এ রক ইট ওয়াজ এ বিট অফ এ রক এটা একটা পাথরের টুকরো ছিল জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স মানে এটা কেমন পাথরের টুকরো ছিল জাস্ট লাইক দ্য বিট ঠিক সেই টুকরোর মতো ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক যেটা তুমি একটা বড় পাথর থেকে ভেঙে থাকতে পারো অর স্টোন অথবা স্টোন থেকে উইথ প্লেন্টি অফ এজেস যার কিনা থাকবে প্রচুর পরিমাণে প্রান্ত অ্যান্ড কর্নার্স এবং কোনা প্রবাবলি ইট রেস্টেড অন সাম মাউন্টেন সাইড মনে হয় সম্ভবত এটা কোনো পর্বতের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিল দেন কেম দ্য রেইন তারপরে বৃষ্টি আসলো অ্যান্ড ওয়াশড ইট ডাউন টু দ্য লিটিল ভ্যালি এবং এটাকে ধুয়ে নিয়ে গেল সেই ছোট্ট উপত্যকায় হোয়ার ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন স্ট্রিম যেখানে সে পেয়ে থাকবে পার্বত্য ঝর্ণা উইথ পু হুইচ পুসড ইট অন অ্যান্ড অন টিল ইট রিজড আ লিটিল রিভার যেটা কিনা এটাকে ঠেলেই নিয়ে গেছে ঠেলেই নিয়ে গেছে টিল ইট রিজ যতক্ষণ না এটা পৌঁছিয়েছে আর লিটিল রিভার একটা ছোট্ট নদীতে অ্যান্ড দ্য লিটিল রিভার এবং ছোট্ট নদীটা টুক ইট টু দ্য বিগ রিভার এটাকে নিয়ে গেছে বড় নদীতে অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল ইট রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার এবং যতক্ষণ এটা ওই নদীর নিচে রোল্ড মানে গড়াতে গড়াতে গিয়েছে অ্যান্ড ইটস এজেস ওয়ার ওয়ান অ্যাওয়ে এবং এর প্রান্তগুলো কি হয়ে গেছে সব ভেঙে গেছে ক্ষয়ে গেছে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস এবং এর অমসৃণ তলটা তল মেড স্মুথ হয়ে গেছে কীরকম মসৃণ অ্যান্ড শাইন এবং চকচকে সো ইট বিকেম দ্য পেবল সুতরাং এটা হয়ে গিয়েছে সেই নুড়ি দ্যাট ইউ সি যেটা তুমি দেখতে পাও রাস্তার পাশে
সামহাউ দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড কোনো একটাভাবে হয়তো নদী এটাকে ফেলিয়ে রেখে গেছে অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড ইট এবং তুমি এটাকে পেয়েছো ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন যদি নদী এটাকে আরও বয়ে নিয়ে যেত ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার এটা হয়ে যেতে হয়ে যেতে পারতো আরও ছোট অ্যান্ড স্মলার এবং আরও ছোট টিল অ্যাটলাস যতক্ষণ এটা শেষে ইট বিকেম আ গ্রেইন অফ স্যান্ড এটা একটা বালি টুকরো হয়ে যায় অ্যান্ড জয়েন্ট ইটস ব্রাদার্স এবং এর ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয় অ্যাট দ্য সি সাইড সমুদ্রের পাশে টু মেক আ বিউটিফুল বিচ একটা সুন্দর সৈকত বানাতে হোয়ার লিটিল চিলড্রেন ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ড যেখানে ছোট বাচ্চারা ক্যান প্লে খেলা করতে পারে অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস এবং দুর্গ বানাতে পারে আউট অফ দ্য স্যান্ড এই বালি দিয়ে অর্থাৎ যে মানে লেখক বলতে যাচ্ছেন জওহরলাল নেহরু যে তোমার হাতে যে নুড়ি পাথরটা তুমি দেখতে পাও মসৃণ সেটা কি সেটা কোনো একটা বড় পাথরের অংশ বড় পাথর থেকে ভেঙে এসেছে এবার সেটা হয়তো কোনো একটা পর্বতের পাদদেশে অপ রেস্ট নিচ্ছিল তখন বৃষ্টি এসে এটাকে উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে সেটাকে আবার ছোট নদীতে নিয়ে যায় তারপরে আবার বড় নদীতে নিয়ে যায় এবং যতক্ষণ এটা নদীর নিচে দিয়ে গোড়াতে গোড়াতে থেকে গোড়াতে থেকেছে ততক্ষণে এটার সেই অমসৃণ প্রান্ত এবং কন্যারগুলো কি সব ক্ষয়ে গেছে গিয়ে এটা একটা বড় পাথরে পরিণত হয়েছে এবার যদি পেবেলটাকে তুমি না পেয়ে যদি পেবেলটাকে আরও যদি বয়ে নিয়ে যেত তাহলে কি হতো সমুদ্রের পাশে যে অসংখ্য বালি থাকে সেই বালির মধ্যে একটা হয়ে যেত এই নুড়িটা এবং বাচ্চারা কিন্তু সেই সমুদ্রের পাশে সমুদ্রের পাড়ে বালি নিয়ে দুর্গ বানায় সেই দুর্গের মধ্যে সেই দুর্গে যে বালি থাকে তার মধ্যেই হয়তো একটা বালির টুকরো হয়ে যেত এই এই পেবেলটা যদি তুমি না নিয়ে নিতে যদি তুমি না পেতে যদি তুমি না পাও ইফ আর লিটিল পেবেল ক্যান টেল ইউ সো মাচ যদি কি না একটা নুড়ির টুকরো তোমাকে এত কিছু বলতে পারে যদি হাউ মাস মোর কুড উই লার্ন আমরা তাহলে কত জানতে পারবো ফ্রম অল দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স সেই সমস্ত পাথর এবং শিলা এবং সেই পর্বত থেকে অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস এবং অন্যান্য সেসব জিনিস থেকে উই সি অ্যারাউন্ড আস যেগুলোকে আমরা আমাদের চারপাশে দেখি অ্যাক্টিভিটি ফাইভ আইডেন্ট আমরা অ্যাক্টিভিটি চলে যাই অ্যাক্টিভিটি ফাইভ আইডেন্টিফাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু নিচের কোন স্টেটমেন্ট সত্যি অ্যান্ড হুইচ আর ফলস এবং কোনগুলো মিথ্যা গিভ আ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ফর ইচ অফ ইউর আনসার্স তোমার প্রত্যেকটা উত্তর সাপেক্ষে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন রূপকথার গল্পগুলো কল্পনায় পরিপূর্ণ এটা কি হবে এটা হবে ট্রু কারণ এটা এটা সাপোর্টিং দেখো সাপোর্টিং হিসেবে সাপোর্টিং অনেকে ভুল লেখে সাপোর্টিং একটা নিয়ম আছে মনে রাখবে সাপোর্টিং লিখতে গেলে তোমাকে টেক্সট থেকে সেম লাইন তুলতে হবে অর্থাৎ তুমি যেটাকে ট্রু বলছো তার সাপেক্ষে তোমার টেক্সটের মধ্যে যে লাইনটা পারফেক্ট সেই লাইনটা পুরোটাই বা পুরো ডিটো মানে তোমাকে সেম টু সেম সেই লাইনটা তুলে দিতে হবে তুমি সেই লাইনে কোনো চেঞ্জ করতে পারবে না এটা মাথায় রাখতে হবে তো এটা সাপোর্টিং কি হবে দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু অ্যান্ড উড দ্যাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস এটা লিখতে হবে এরপরে উই হ্যাভ নো মিন্স টু নো অ্যাবাউট দ্য ফার অফ ডেজ আমাদের প্রাচীনকালের সম্পর্কে জানতে কোনো উপায় নেই এটা কি হবে এটা ফলস হবে কারণ কি উই হ্যাভ রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স অ্যান্ড সিজ অ্যান্ড স্টার্স অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডিজার্টস অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস এটা এই লাইনটা লিখে দিতে হবে এরপরে দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দ্য হিন্দি অর দ্য ইংলিশ অ্যালফাবেট প্রকৃতির বর্ণমালা হিন্দি অথবা ইংরেজির ভাষার যে বর্ণমালা তার মতোই এটা কি হবে ফলস কারণ কি সো অলসো এটার সাপোর্টিং লিখতে হবে সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক তোমাকে প্রকৃতির বইই পড়তে হবে এরপরে উই ক্যান লার্ন আ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দ্য রিভার্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স আমরা অনেকটাই জানতে পারি অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে ফ্রম দ্য রিভার্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স আমাদের নদী এবং পর্বতমালা থেকে মাউন্টেন্স থেকে তো কী হবে এর সাপোর্টিং কী হবে এর সাপোর্টিং লিখতে হবে ওই বি দাগে যে সাপোর্টিংটা লেখা হয়েছে ওটাই লিখতে হবে উই হ্যাভ রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স অ্যান্ড সিজ অ্যান্ড স্টার্স অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডিজার্টস অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস এটাই লিখতে হবে 
এরপরে কম অ্যাক্টিভিটি সিক্স কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইমস বিকজ কোনো বই লেখা হয়নি লিখতে পারা যায়নি পুরনো মানে আগেকার দিনে বিকজ কারণ কারণ কি লিখতে হবে মেন ডিড নট এক্সিস্ট অ্যাট দ্যাট টাইম মানুষ সেই সময় ছিল না এবার নেক্সট বিদাগ টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান একজনের যদি কোনো ভাষা সম্পর্কে পড়তে সামর্থ্য হতে হয় তাহলে ওয়ান একজনে কি করা উচিত শুড লার্ন ইটস অ্যালফাবেট এটা বর্ণমেলা জানা উচিত আই স্মল পেবল ওয়াজ ডেফিনেটলি আ পার্ট একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর পাথর অবশ্যই একটা অংশ ছিল কি অফ এ বিগ রক অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স এরপরে অন দ্য বিচেস অ্যাট দ্য সিসাইড লিটিল চিলড্রেন নদীর পাশের বিচ এর উপরে সৈকতের উপরে দ্য লিটিল চিলড্রেন ছোটো বাচ্চারা কি করে ক্যান প্লে অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ড ম্যাস খেলা করতে পারে এবং দুর্গ বানাতে পারে আউট অফ দ্য স্যান্ড মানে বালি দিয়ে এরপরে অ্যাক্টিভিটি সেভেন ফিল ইন দ্য ফলোইং চার্ট উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট এই চার্টটা পরিপূর্ণ করতে হবে টেক্সট থেকে ইনফরমেশান নিয়ে তথ্য নিয়ে স্টেটমেন্ট ফেয়ারি টেলস নিড নট বি ট্রু রূপকথার গল্প সত্যি হবে না এটার রিজন কারণ কি ফেয়ারি টেলস আর বেসড অন আওয়ার ইমাজিনেশানস এরপরে দুই দাগ আ পিচ অফ রক লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম এ পেবল একটা এক টুকরো পাথর একটা নুড়ি পাথর থেকে আলাদা লাগে দেখতে এর কারণ কি দ্য পেবল দ্য পেবল রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার অ্যান্ড ইটস এজেস ওয়ার ওর্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি এরপরে আ বিট অফ রক ফ্রম সাম মাউন্টেন সাইড রিচেস আ লিটল ভ্যালি এটা কি হবে রেইন টুক বা টেক্স টেক্স লিখবে রেইন টেক্স ইট টু দ্য লিটল ভ্যালি এরপরে অল পেবলস ডু নট বিকাম স্যান্ড সমস্ত নুড়ি পাথর বালিতে পরিবর্তিত হয় না এর রিজনের কারণ কি লিখতে হবে সামটাইমস দ্য রিভার সামহাও লিভস দ্য পেবলস বিহাইন্ড কখনো কখনো নুড়ি নুড়ি পাথরগুলিকে কিন্তু নদী পিছনে ফেলে রেখে যায় তো এটা হয়তো সেটাই ছিল তাহলে কি লিখতে হবে সামটাইমস দ্য রিভার সামহাও লিভস দ্য পেবলস বিহাইন্ড এরপরে অ্যাক্টিভিটি এইট হুইচ আর দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস দ্যাট টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি আর্লি টেল কোন জিনিসগুলো আমাদের চারপাশে যেগুলো আমাদের পৃথিবীর প্রাচীন গল্প সম্পর্কে বলে কীভাবে রকস কমা মাউন্টেন্স কমা সিজ কমা স্টার্স কমা রিভার্স অ্যান্ড ডিজার্টস অ্যান্ড দ্য ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস তারপরে লিখতে হবে টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্টস আর্লি আর্লি টেল তারপরে লিখবে হোয়াই ডাজ এ পেবল হ্যাভ এ স্মুথ সার্ভেস কেন একটা নুড়ির মসৃণ তো সার্ফেস থাকে উপরিতল থাকে কি লিখতে হবে আর রক মুভস অ্যান্ড রোলস অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার অ্যান্ড ইটস এজেস ওয়ার ওর্ন অ্যাওয়ে টু মেক ইট স্মুথ আর রক মুভস অ্যান্ড রোলস অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার একটা রক নদীর নিচে রোল করতে থাকে গোড়াতে থাকে অ্যান্ড ইটস এজেস ওয়ার ওর্ন অ্যাওয়ে এবং এর প্রান্তগুলো তখন কি হয়ে যায় ইয়ে হয়ে যায় ঘষতে ঘষতে মসৃণ হয়ে যায় টু মেক ইট স্মুথ এরপরে হাউ ডাজ এ পেবল বিকাম গ্রেইনস অফ স্যান্ড লিখতে হবে ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন ইট তো আমরা লিখবো পেবল ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড দ্য পেবল অন ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার টিল অ্যাট লাস্ট ইট বিকেম আ গ্রেইন অফ স্যান্ড ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন ডি দ্য হোয়াট ডাজ দ্য অথর মিন বাই দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার এটা দিয়ে কবি কী লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন লিখতে হবে দ্য অথর ওয়ান্টস টু মিন দ্য ডিফারেন্ট অবজেক্টস অফ নেচার হুইচ ওয়ার্ক অ্যাজ দ্য অ্যালফাবেট অফ দ্য নেচার্স বুক বাই দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার এরপরে দেখো তোমাদের রিয়ারেন্স করতে হবে রিয়ারেন্সটা তোমরা অ্যাক্টিভিটি নাইন তোমরা নিজেরাই করে নিও ওটা তোমরা পারবে এরপরে অ্যাক্টিভিটি টেন ফ্যাসিনেটিং ফ্যাসিনেটিং কি হবে 
একেবারে লাস্ট তোমার অ্যাক্টিভিটি টেন কী হবে ম্যাচ এর সঙ্গে ম্যাচ বি মিনিং মেলাতে হবে তো একটা করে দেওয়া রয়েছে ফ্যাসিনেটিং এরপর দেখো মেয়ারলি মানে কেবলমাত্র কি হবে অনলি অর জাস্ট ডি দাগ এরপরে তিন দাগ ফর্চুনেটলি সৌভাগ্যক্রমে কী হবে ই দাগ লাকিলি এরপরে অ্যালফাবেট বর্ণমালা কী হবে দ্য সেট অফ লেটার্স ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ এ দাগ এরপরে সারফেস মানে উপরিতল কী হবে বি দাগ টপ ভিজিবল সাইড এরপরে ওর্ন মানে কি ভগ্নপ্রায় হয়ে যাবে ভেঙে ক্ষয় ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া কি হবে সি দাগ বিকেম ড্যামেজড বাই ইউজ এরপরে দেখো রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইনড ওয়ার্ডস উইথ সুইটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্যাট বক্স বক্স থেকে সঠিক বিপরীতার্থক শব্দগুলো নিয়ে আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলোর ওখানে লিখতে হবে আর্লি প্রথমে দেখো দ্য ম্যান বিকেম ফেমাস ইন দ্য আর্লি আর্লি রুলটো কী হবে লেট এবারে শি ইজ লুকিং ভেরি হ্যাপি হ্যাপি রুলটা কী হবে স্যাড দ্য ট্রাঙ্ক অফ দিস হিউজ ট্রি হ্যাজ এ স্মুথ বার্ক স্মুথ এর উল্টা কী হবে রাফ যতীন ফাউন্ড হিজ পেন্সিল বক্স অন হিজ ওয়ে টু স্কুল কী হবে যতীন লস্ট এলো এস টি লস্ট এরপরে স্মিতা লার্ন টু টু সাবট্র্যাক্ট সাবট্র্যাক্টের উল্টা কী হবে অ্যাড অ্যাড হবে এরপরে রোহিমস ফাদার কী হবে রোহিমস রোহিম দি অ্যাপোস্ট্রফি এস ফাদার ইজ আ ওয়েল নোন পারসন দ্য অনারেবল কী হবে এইস ও এন তারপরে কমা দিয়ে বি এল ই অনারেবল এরপরে এম এল এ অব দ্য এরিয়া ইন হিজ রিলেটিভ হি হ্যাজ ডোনেটেড আ গুড সাম অফ মানি ইন দ্য লোকাল লাইব্রেরি বাই বাইং নিউ বুক এরপরে দ্য লাইব্রেরি ইজ লোকেটেড নিয়ার দ্য গার্লস হাই স্কুল লাইব্রেরি ফর বাইং নিউ বুকস দ্য লাইব্রেরি ইজ লোকেটেড নিয়ার দ্য গার্লস হাই স্কুল গার্লস কী হবে গার্লস লিখে এসেন্ডিং অ্যাপোস্ট্রফি অর্থাৎ এসের মাথায় অ্যাপোস্ট্রফি সাবিনাস ব্রাদার কী হবে সাবিনা দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি এস অ্যান্ড আক্রমস কী হবে আক্রম দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি এস সিস্টার অফেন ভিজিট দ্য লাইব্রেরি দে লাইক টু রিড চিলড্রেনস কী হবে চিলড্রেন দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি এস স্টোরি বুকস অ্যান্ড টেগর্স টেগর্স কী হবে টেগর দি অ্যাপোস্ট্রফি এস পোয়েমস দে আর প্যারেন্টস অলসো গো দে আর টু রিড নিউজ পেপার্স আফটার দ্য ডেইজ ওয়ার্ক ডেইজ কী হবে ডে দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি এস ডেইজ এরপরে রি রাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ ওয়ার্ডস হোয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল তো এটা তোমরা একই রকমভাবে ওই আগেরটার মতো করে করতে পারবে তবে দা একটু বলে দিই দ্য টিচার সেইড উই অল নো ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট ইউ আর কন্ট্রাক্টেড করা যায় ইউ দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি আর ই ইউর তারপরে আই ক্যানট ক্যানট কি করা যায় কান্ট সি এ এন অ্যাপোস্ট্রফিটি আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ কন্ট্রাক্টেড করা যায় ইউ অ্যাপোস্ট্রফি ভি ই ইউ হ্যাভ ডান সাচ এ থিং ইউ শুড নট বিহেভ শুড নট কি করা যায় কন্ট্রাক্টেড করা যায় এস এইস ও ইউ এল ডি শুড তারপরে এন তারপরে অ্যাপোস্ট্রফিটি অর্থাৎ ও উঠে যাবে শুডন্ট এস এইস ও ইউ এল ডি এন অ্যাপোস্ট্রফিটি বিহেভ রুডলি উইথ ইউর ক্লাসমেটস প্রমিস মি ইউ উইল ইউ উইল কী হবে ইউ কমা দিয়ে ইউ অ্যাপোস্ট্রফি ডবল এল ইউ উইল অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়াট আই হ্যাভ আই হ্যাভ কী হবে আই অ্যাপোস্ট্রফি ভি ই আই হ্যাভ সেইড নেক্সট দ্য স্টুডেন্ট রিয়ালাইজড হিজ মিস্টেক হি সেইড স্যার আই এম এই যে আই এম আই অ্যাপোস্ট্রফি এম আই এম সরি আই শ্যাল নেভার বিহেভ লাইক দিস আই শ্যাল কি করতে হবে আই কমা ডবল এল আই শ্যাল নেভার বিহেভ লাইক দিস আচ্ছা এরপরে অ্যাক্টিভিটি থার্টিন এ প্রোনাউন দেওয়া রয়েছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ লিখতে হবে পজিটিভ প্রোনাউন্স লিখতে হবে আই এর পজিটিভ অ্যাজেকটিভ মাই পজিটিভ প্রোনাউন হবে মাইন এম আই এন ই তারপরে উই এর পজিটিভ অ্যাজেকটিভ হবে আওয়ার ও ইউ আর পজিটিভ প্রোনাউন দেওয়াই রয়েছে ইয়োর এর প্রোনাউন হয় ইউ ওয়াই ও ইউ ইউ তারপরে ইয়োর তারপরে হয় ইয়োর্স পজিটিভ প্রোনাউন হবে ইয়োর্স ওয়াই ও ইউ আর এস তারপরে হি এর পজিটিভ অ্যাজেকটিভ হবে হিজ এইস আই এস পজিটিভ প্রোনাউনও একই হবে এইস আই এস তারপরে পজিটিভ প্রোনাউনের ঘরে হার্স দেওয়া রয়েছে এটার প্রোনাউন হবে সি এস এইস ই সি আচ্ছা পজিটিভ অ্যাজেকটিভ হবে হার এইস ই আর হার নেক্সট ইট ইটের পজিটিভ অ্যাজেকটিভ হবে ইটস আই টি এস ইটস এটার পজিটিভ প্রোনাউনও একই হবে আই টি এস ইটস তারপরে নেক্সট দে আর দে আর রয়েছে দে আর কী হবে দে আরের প্রোনাউন হবে দে 
টিএইসি ওয়াই দে এরপরে পজিটিভ প্রোনাউন হবে হচ্ছে দেয়ারস টিএইস ই আই আর এস দেয়ারস এরপরে অ্যাক্টিভিটি 13 বি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিটিভ প্রোনাউনস এন্ড পজিটিভ অ্যাডজেকটিভস পজিটিভ প্রোনাউন এবং পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ দিয়ে এই ব্ল্যাঙ্কটা পূর্ণ করতে হবে ইয়েস্টারডে আই ফরগট টু টেক ব্যাক মাই পেন হবে মাই পেন ফ্রম সুনীল এরপরে আই গেভ হিম তারপর হবে মাইন ইন দ্য ক্লাস বিকজ হি ডিডেন্ট ব্রিং হিজ বিকজ সে তার নিজের টা আনেনি হিজ এই সাইজ এরপরে দ্য লিটিল গার্ল হ্যাজ টর্ন ইটস ক্লোথস ইটস আই টি এস বাট হোয়াই আর ড্যাশ ক্লোথস ডার্টি ইয়োর হবে ইয়োর ওয়াইও ইউআর ইয়োর ক্লোথস ডার্টি আক্সড দ্য মাদার টু দ্য গার্লস এল্ডার ব্রাদার্স উই হ্যাভ সয়েল্ড কী হবে আওয়ার ও ইউআর আওয়ার ক্লোথস হোয়াইল প্লেইং আউটসাইড দে সাইড এই লেসনে যে রাইটিংগুলো আছে সেটা আমরা পরের কোনো একটা ভিডিওতে জানব এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো আর যদি তোমাদের খুব সুন খুব তাড়াতাড়ি যদি অন্য কোনো বিষয়ের কোনো ভিডিও আপলোড দরকার পড়ে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো আর শেয়ার করে দিও তোমার বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে কারণ তাদেরও যাতে একটু হেল্প হয় আর আমার চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও যাতে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা তুমি সবার আগে পেতে পারো থ্যাংক ইউ